。现在早上不到六点钟，我们已经出发去机场。啊，我现在在车上，啊，大概六点半左右就到了奔牛机场。奔牛机场就是常州的一个机场，啊，这个我们常州一个小机场。啊，但是也叫奔牛国际机场，我不知道有没有国际航班啊？奔牛机场有国际航班吗？有的，有的不多。嗯，大概泰国的，澳、啊、大泰国有，还有日本的，就、啊、好像就就这两个地方。哦、啊，哦、啊，然后我们这叫奔牛国际机场，然后我从奔牛转机到广州，从广州再转机到胡志明。常州机场非常小啊，这个十分钟登机就结束了，然后我们就可以。去进入候机室等等候飞机起飞了，其实来的还是早了，啊，我只提前了一个多小时，啊，这样是要等一个小时，因为这次是中转广州，这个时间段我同一班次上这个飞机啊，去广州的特别多，因为广州和常州经济贸易往来啊，人特别特别多。这次带了两个行李啊，两个背包，一个一个行李箱托运了，现在在。候机楼候机，这候机楼啊，我们这整个只有一个主体楼，只是分的区间不一样，因为小机场非常小，候机非常舒服啊。这么一个大厅，二号候机楼，啊，要等到七点半坐飞机去广州。奔牛机场飞机很少啊，只有两架飞机在起落，啊，两三架吧，看到的只有两三架，平时飞机很少。现在是上午的十点钟，已经到了广州的机场。要到中转柜台。我这个背包是两个，两个背包，因为一个大的行李箱托运了。那个行李箱在广州呢，就直接到胡志明，我就不用再拿行李。那我只要。背着两个背包就行了，然后一个背包里面是瓷器，就没有托运，我可以背着的。另外一个背包是电脑啊一些，啊、呃、必必须用的东西。啊，在一个中转柜柜台就可以拿到登机牌，就可以直接去国际区了。啊，这边我们通过人脸识别就可以过去了。在这里还要刷一个健康申报码啊，啊，这上面一个一个二维码进行健康申报就可以了。这里还好有机场的服务人员啊，有些国际乘客在这边没有 WiFi， 啊没有流量，非常麻烦，他们一步一步帮人家操作，这太太麻烦了。好、啊，不说了，我来填码了。啊，我花了十分钟时间吧，把这个健康申报码搞好了。现在这里我以为是那个刷护照呢，结果刷这个申报码就可以了。请对准镜头。请稍等，请通行。好，可以了。啊，这样的话就进入这个国际候机区了。像我没有申报，没有宠物带出去啊，或者没有一些呃必须要申报的东西带出去，直接就可以进来了。在这里接受最后一道检验，叫中国边检。我们在候机楼啊，这个候机楼非常好，三面采光，啊，前面、左右两边都有。好的。好、啊、，OK， 我在坐里面，不好意思啊。这飞机里面满满的，基本上没有空位置。这飞胡志明的飞机，全员。就要超载了，是实在是不能超载，能超载肯定会超载。中国飞到越南的飞机航班啊，基本上每一个班次都是爆满。这个确实，我听很多朋友讲，他们坐的飞机也都是爆满，这个特别夸张。所以中越之间的这个经济贸易啊，是越来越频繁了。
而且南方航空不让我选位置所以我们在这里等着 请各方门出五元操作方门解除预位<笑> 现在已经出了海关啊感觉好轻松啊已经出来了我朋友已经在这个机场等我了我搭到行李就可以出去了出海关以后要找自己的行李啊找到我们那个航班然后等我的行李啊因为我出来的比较早啊不知道那个我们那个航班的行李是在哪个位置放的这一圈没看到估计在另外一侧走过去了行李都已经拿出来了我看我的行李在哪儿 各自找各自的这半年很多人接机啊哇现在胡志明新山一机场太热闹了跟以前都不一样了哎呀杰哥啊终于看到杰哥了你的行李呢来走走只有两个对好了准备着了你好哎童哥你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好
它是招牌菜，一个是猪脚炉，一个就是，呃，一个就是这个叫鱼丸啊，啊，苦瓜鱼丸，只有这两个火锅。晚上的时候生意特别好，现在还没有上人啊。周末的时候这里都坐不下的。吃了晚饭，给杰哥我们喝一杯咖啡，啊，这就是我们经常来的一家咖啡店，装修的很漂亮。我们在那里喝一杯咖啡，喝完咖啡就可以回回家休息了。啊，今天是比较累了，呃，回去以后还有剪视频。好，今天就到这里，我们明天见，拜拜。